এখন আমি যেটা বলি যে আমি ওয়াদুদ দারা ভাই হি কাম ফ্রম ভেরি রিজনেবল পলিটিক্যাল ফ্যামিলি আই নো আমি তার বাবা তার দাদার সবাইকে আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে দেখেছি বাট নাও দিস টাইম যে রাশে এক আসনের বা হচ্ছে যিনি এমপি ফারুক চৌধুরী তাকে আমি দেখছি মাদ্রাসা মাঠের স্টেজে কর্নেল ফারুকের পাশে অস্ত্র নিয়ে জনগণের দিকে তাক করা হি ইজ নাও এমপি আওয়ামী লীগের অ্যান্ড ওয়ান্স এ টাইম হি ওয়াজ মিনিস্টার তারপর আমি যে কী বলে এটা এনামুল সাহেব বাগমারার আর জীবনের ছাত্রলীগ যুবলীগ শ্রমিক লীগ কিছুই করতে দেখি নাই বরঞ্চ বগুড়ায় যখন পড়ালেখা করত তখন শিবিরের প্রেসিডেন্ট ছিল হি ইজ নাও এমপি তারপর আমি আমি সরি দাদা ভাই ওখানটাই এমপিকে যেন আরে মনসুর তো আমি মনে করতাম বিএনপি করত আমাদের মন্ত্রী কবির ভাইয়ের ড্রয়িং রুমে সবসময় বসে থাকত প্রমোশন আর ট্রান্সফারের জন্য আমি জেলখানায় ঢুকে দেখি আল্লাহ মনসুর হচ্ছে জেলের ডাক্তার আর জেলের সে হাদুতুদের যে কি অভিশাপ নিছে কি যে অন্যায় অত্যাচার করেছে এখন দেখি মনসুর হচ্ছে ওই দারা সাহেবের এলাকায় এমপি আর একজন হচ্ছে বা চারঘাটের হচ্ছে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আরে ও আমার সঙ্গে তদবির করতে আসছিলো বিএনপি থেকে ভোট করবে আমি বলছি ব্যবসা করছো করো গা এখানটায় এসো না এটা তোমার রাজনীতি তোমরা ব্যবসা করে দেশকে আগাই নাও তো ও জীবনের ছাত্রলীগ যুবলীগ কোনো করেনি তো আওয়ামী লীগ আসলে যারা আওয়ামী লীগ একটা প্রাচীন দল সে দলের যারা ভালো দাঁড়া ভাইয়ের মতো লোক এমপি নাই এখানে একজন আমি আর কী বলবো এটা আপনারা আমরা ভদ্রভাবে চলছি বাট ভেরি ব্যাড রাজনীতি রাজনৈতিক নেতাদের হাতেই থাকতে হবে সেই যে দলেই হোক না কেন কোনো ব্যবসায়িক দাঁড়াতে না কোনো ব্যবসায়িক বা যারা ব্যাংক লুটেরা যারা সোনালী ব্যাংকের টাকা দিয়ে নিজেদের জন্য অমুক ব্যাংক ইউনিয়ন ব্যাংক তমুক ব্যাংক করবে তাদের হাতে রাজনীতি থাকা ঠিক নয় এটা শিয়ালের কাছে মুরগি আমানন্দ আচ্ছা যাই হোক ভাই বলছে যে ছোট করেই বলছি যে আমি মনে হয় এটার একটা পরিবর্তন আসবে বিকজ বাংলাদেশ নাও দ্য নিউ জেনারেশন এভরি সেক্টরে তারা ডেভেলপ করছে বাট তারা পলিটিক্সে আসছে না হাতির নেতৃত্ব দেয় এবং যারা জাতীয় পর্যায়ে যে কোনো সরকারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে খুবই মানে মানে স্ট্রং লিডার তারাই আমরা দেখেছি দেশের বিভিন্ন নিজ নিজ এলাকাগুলির অনেক উন্নয়ন করে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আজকের রাজশাহী এটা অতীতে যখন রাজশাহী যখন কলকাতার পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ছিল তখন রাজশাহীর যে ইম্পর্টেন্ট ছিল মালদা মুর্শিদাবাদ বিহারের পার্টনার একটা অংশ জলপাইগুড়ি সব মিলে দ্যাট টাইম ওয়াজ রাজশাহী ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিটি দিস সব কন্টিনেন্ট বাট উই আর ভেরি আনলাকি যে আমরা এখন একটা কর্নারে পড়ে যাওয়ার জন্য আমরা এই সমস্ত জায়গা থেকে আমাদের জনগণ আজকে কঠিন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে আছে তো যাই হোক আমি মনে করি যে রাজশাহীর হচ্ছে উনিশশো সালে রাজশাহীর মাস্টার প্ল্যান বাংলাদেশ অনলি ওয়ান সিটি যার মাস্টার প্ল্যান আছে ঢাকার আংশিক কাছে আর কোনো সিটির নাই সেই মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী রাজশাহীর উত্তর পূর্ব কর্নারে পাঁচটি শিল্প এলাকা আছে একটি বিসি সেকেন্ড যেটা এখন চলছে কাজ নেক্সট রাজশাহী বা রেশম শিল্প মহানগরী একটা হচ্ছে ইপিজেট ইন্টারনাল ইন্টারপ্রেটার ইপিজেট বিগ ইন্টারপ্রেটার বাংলাদেশিয়ান আদার্স আর একটা হচ্ছে ইপিজেট অনলি ফর ফরেনার্স তো এই 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 হচ্ছে শিল্প লেখকগুলি ধরা আছে সেই মাস্টার প্ল্যানে তো যাই হোক দীর্ঘদিন অনেক সময় পার হয়ে গেছে আমাদের দুর্ভাগ্য যে শিল্প প্রতিষ্ঠা এই এই এলাকাগুলি এখনো সেভাবে গড়ে ওঠে নাই তবে আমার বিশ্বাস যে যমুনার রেল সেতু হওয়ার পর ডিসেন্ট্রালাইজেশন ইন্ডাস্ট্রি হবে বিদেশি ইন্টারপ্রিটারও ইন্টারেস্ট হবে ধন্যবাদ এবং সেই জন্যই রাজশাহীতে আমরা গ্যাস লাইন নিয়ে এসেছিলাম এখানে শিল্পের ধন্যবাদ আমি আবার পরে আসি আপনার কাছে পরে আসি সুবিধা হয়েছে প্লিজ আচ্ছা থার্টি সেকেন্ড প্লিজ হ্যাঁ আর একটা হলো যে রাজশাহী হচ্ছে বা এখানে বড় বড় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আছে আরও করতে হবে যেহেতু ওটা শিক্ষা মনে করি আমাদের এখানে টেকনিক্যাল শিক্ষার বেশি প্রয়োজন আমি একটা আইটেম বলি রাজশাহীতে আমরা 
নার্সিং কলেজ করেছিলাম এটা ছিল ওয়ান্স এ টাইম জাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স ব্যাক দ্যাট ইজ এ ইনস্টিটিউট এটা কোনো দাম ছিল না বাট নাও রাজশাহী কলেজ প্রোডাক্ট করছে যে সমস্ত নার্সদেরকে তারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ কাজ করছে এবং তাদের পজিশন ডাক্তারদের পড়ে এবং এখানে মহিলা পলিটেকনিক তারা সৌদি এবং ধন্যবাদ আমি আমি আশা করব এই ধরনের টেকনিক্যাল কলেজগুলি রাজশাহীতে আরও ব্যাপকভাবে মিস্টার আব্দুল বাদুর তারা আপনি আপনি কি একমত কি না যে এবং এমন কিছু বক্তব্য আমাদের আসা উচিত না যা যে বক্তব্যের মাধ্যমে অনেকে মনে দুঃখ ব্যথা পান যেমন আমরা এখন প্রায় শুনি যে আমি আর আমার আমি আর আমার এটা হচ্ছে অহমিকার কথা এটা যারা সে যে পর্যায়ের নেতাই বলুক না কেন এটা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক আমি জায়গায় আমরা উই আর গুড টিম আর আমার জায়গায় হচ্ছে আমাদের উই হ্যাভ গুড টিম বিগ টিম লাইক এ ব্রাজিল আর্জেন্টিনা অ্যান্ড আদার ফুটবল টিম টোটাল গেম খেলে তো আমাদের দুর্ভাগ্য হলো সত্য যে রাজশাহী শুধু অবহেলিত এবং বঞ্চিতই নয় গত তেরো চোদ্দো বছর ধরেই যারাই নেতৃত্বে যেভাবেই থাক না কেন রাজশাহীকে রীতিমতো অপমানিত করেছে আমি আমি একটা আইটেম বলি দেশের অন্য অঞ্চলের যে পরিমাণ অর্থ খরচ করে উন্নয়ন সুনিশ্চিত করে এই অঞ্চলে সেটি করা হয় না এবং আমি না রাজশাহীতে খুলে নট শুধু বিএনপি বা শুধু আমার ভাই দাঁড়া আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগের নেতা উনি নয় এভরি অল পলিটিক্যাল লিডার দে হেয়ার তারা সবাই হচ্ছে তারা একটা মনে হয় যেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতা এবং সকল নাগরিকরাই তাই আমরা এখন সে মনে হচ্ছে যেন শোষিত হচ্ছি বঞ্চিত হচ্ছি এবং রাজশাহীকে পিছিয়ে দিয়েছে তাই রাজশাহীর উচিত হবে আমাদের সবাই মিলে রাজশাহীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং বিশাল এই জনগোষ্ঠীর যারা অতীত ঐতিহ্য ছিল তাদের শিক্ষা সংস্কৃতির এবং পড়ালেখায় সারা বিশ্বময় বা রাশির সন্তানেরা নেতৃত্ব দিয়েছে সে জায়গায় ফিরে আসা উচিত ধন্যবাদ এখানে ঢাকা ওয়াসা চিটাং ওয়াসার জন্য যদি আমরা বছরে যদি আমরা তিনশো চারশো কোটি টাকা ভর্তুকি দেই তাহলে রাশের জন্য কেন নয় ঠিক তেমনিভাবে এই যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি গড়তে হলে বাংলাদেশের বা ঢাকা চিটাগাং নারায়ণগঞ্জ অন্যান্য জায়গায় ব্যাংক যে হেল্প ব্যাংক তো নাই ব্যাংকের অর্থ তো আর ব্যাংকে নাই সব বিদেশে পাচার হয়ে গেছে তো আমি আমি মনে করি আমি মনে করি যে আমাদের এখানেও ভর্তুকে দিতে হবে এবং এই জনগণ যে দীর্ঘদিন ধরে যে তারা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে এবং রাজশাহীতে দ্য লাস্ট থার্টিন ইয়ার্স রাশের মানুষ নিঃশেষ হয়ে গেছে লাস্ট থার্টিন ইয়ার্স রাজশাহীতে আমরা কি দেখলাম যারা আগে গরু এপার থেকে উপরে নিয়ে আসত যারা মোটর স্ট্যান্ডে যারা হচ্ছে ওই ফর চলায় জুয়া যারা হচ্ছে বা নেশার জিনিস নিয়ে আসে দেওয়ার নাও যারা বালুর ব্যবসা করে যারা ভূমির দস্যুতা করে তারা হচ্ছে বিলোনিয়ার রাজশাহীতে এখন প্রচলিত আছে যে টুয়েলভ বিলিয়নার ডলার ম্যান ইন রাজশাহী অ্যান্ড অল পিপল আর দ্য তারা গরিব তারা কীভাবে রহমান মিনু আপনি জাতীয় সংসদে ছিলেন স্থানীয় সরকারের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বেশ কয়েক বছর তিন তিনবার তো আপনি শিক্ষার কথাও বলছিলেন এবং রাজশাহী শিক্ষার শহর হিসেবে পরিচিত আমরা জানি তবে রাজশাহীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত শিক্ষা রাজশাহীর তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে প্রস্তুত করবার জন্য সহায়তা করে কি না যে তারা যেটা শেখায় সেটা কাজে লাগাতে পারে কি এটি নিয়ে প্রশ্ন আছে এবং তরুণ নারী উদ্যোক্তারা যারা তাদের ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আবেদন করবার এবং বিদেশি বিনিয়োগ পাওয়ার জন্য জটিল পদ্ধতি বোঝার জন্য যে ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ দরকার সেটা তাদের নেই এবং যে কোনো আধুনিক ব্যবসা সফল করবার জন্য কম্পিউটার নলেজ এবং ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ অপরিহার্য সো আপনি কি মনে করেন কি না রাজশাহীতে দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব একটি জরুরি বিষয় যদি তাই হয় আপনার দল এ ব্যাপারে কি সমাধান করবে এবং মিস্টার দ্বারা কি করছেন আপনারা শুনবো আপনার কাছে মিস্টার মিনুর পরে আমি মনে করি যে রাজশাহীতে আমার আমাদের বোনেরা তারা হাইলি এডুকেটেড এবং এখন পৃথিবী হাতের মুঠায় মোবাইলে তারা সবই দেখে এবং তারা খুবই দক্ষ এবং বাংলাদেশে যেমন আমাদের ফরমার মেয়র ঢাকার আনিস ভাই তার ওয়াইফ রুবিনা রুবানা হক তো তিনি 
তিনি তো একদমই হাউস ওয়াইফ থেকে রফিকুল হক সাহেবের মেয়ে তিনি শিল্পে এবং বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পে আজকে তিনি শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বে তিনি অনেক সুমান আমার রাশের বোনেরা তারা ভেরি ট্যালেন্ট এবং তাদেরকে যদি এই সুযোগ দেওয়া হয় তারা কোনো অংশেই শুধু বাংলাদেশ নয় আন্তর্জাতিক বিশ্বে তারা ইয়ে করতে হবে এবং তার প্রমাণ হিসাবে বলি ইউ নো দ্য টু হান্ড্রেড ইয়ার্স ব্যাক দ্যাট টাইম রাজশাহী ইজ দ্য ভেরি ফেমাস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওই প্রোডাক্ট তখন আমরা রাজশাহী সিল্ক মুসলিম শাড়ি আমাদের বোনেরা আমাদের সময় করত নীল এগুলো ব্রিটিশরা নিয়ে যায় সারা বিশ্বে ব্যবসা করত সেগুলো আমরা হারিয়ে ফেলেছি বাট আমাদেরকে এখন এটা করতে হবে আমরা চেষ্টা করেছিলাম বাট আমরা এখন সরকারের দায়িত্ব নাই বাট নাই আগামী দিনে বা যে কোনো অবস্থা যেখানে থাকি না কেন যদি জীবিত থাকি তো অবশ্যই রাশের বা এটা করা এটা অবশ্যই আমরা করব বিকজ আই ওয়াজ দ্য মেম্বার অফ চেম্বার অফ কমার্স এক্সিকিউট করে যখন আমার ছাত্র জীবন শেষ তখন আমার বাবার ব্যবসা ছিল আমি দেখতাম রাশের শিল্প বণিক সমিতির আমি হাইস্ট ভোটে মেম্বার নির্বাচিত হয়েছিলাম এবং প্রায় দুই বছর মেয়াদি তাদের সঙ্গে আমি এটা হচ্ছে 